欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：央媒发文夸追风者，王一博李沁受益，摘掉不会演戏的头衔。近期电视剧市场非常热闹，竞争也非常激烈，既有赵丽颖林更新这对老搭档合作的《雨凤行》。还有众多实力派演员合作的《乘风踏浪》，可以说每一部电视剧都有各自的卖点。《追风者》这部电视剧从众多热播剧中脱颖而出，不论是收视率还是口碑，都独占鳌头，成为近期难得一见的双赢的电视剧。身为谍战剧，这对于《追风者》来说是喜也是忧。喜的是谍战剧一直是观众喜欢的题材。优的是，过去每一年都会有很多谍战剧上线播出，但是能像《潜伏暗算》成为经典的谍战剧寥寥无几。尤其是《追风者》的男女主演由王一博和李沁担当主演，更是让很多观众不看好电视剧的质量。王一博、李沁身为娱乐圈当红的演员，虽然作品颇多，但是他们的演技一直被诟病。王一博非科班出身。自从出演了现象级的《陈情令》之后，他多部作品的演技都被吐槽木讷。李沁虽然是科班出身的演员，这些年也参演了多部爆款作品，但是李沁的演技一直被诟病用力过猛。如今电视剧播出过半，电视剧的成绩非常的亮眼，尤其是 CCTV 电视剧发了长文，对这部电视剧进行了各种褒奖。在央视各平台播出众多电视剧，但是能让 CCTV 电视剧长篇大论褒奖的则寥寥无几。不愧是央媒，看了对电视剧的细腻点评，再次感受到这部电视剧的魅力四射。电视剧获得好评，除了精彩的剧情，与剧中众多演员的精彩表演密不可分。像王学莹这样的老戏骨，举手投足都是戏，让观众看着很过瘾。王阳这些年参演过很多谍战剧，在剧中饰演沈图南，最初给观众的感觉就是熟悉的人设、熟悉的配方。不过，王阳细腻精湛的演技，给观众呈现了什么是一人千面的演技，把个人信仰与家人情感不同的情绪演绎的细致入微，让观众看了很触动。电视剧获得央媒的褒奖，其实受益最多的不是王学莹、王阳这些老戏骨。而是王一博、李沁哲两位年轻演员。王一博在剧中饰演魏若来，这个角色的经历复杂，立场前后截然不同。在这个过程中，经历了诸多事件，这些事情的发生，潜移默化影响着魏若来。王一博的表演，把魏若来整个变化过程演绎的层次分明，让人看着没有突兀的感觉。整个变化非常的自然、合情、合理，在剧中有很多爆发戏份，王一博的表演让人印象深刻，或是情绪激动，或是痛哭流涕，不同的情感都被王一博演绎的栩栩如生。李沁过去时常被诟病用力过猛，但是他的这种表演方式在《追风者》中很适合。在剧中，李沁饰演的沈晋真，面对与自己立场不一样的哥哥。情绪不波动是很难的事情，矛盾挣扎，这是沈晋真的日常。情绪出现激动也在情理之中。李沁的表演恰到好处，相信随着后续剧情的播出，王一博、李沁还会带来更多精彩的表演。也相信通过《追风者》这部电视剧，王一博、李沁会成功摘掉不会演戏的头衔。相信这部作品会成为他们演艺生涯的代表作之一